ఈ రోజు మనం ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిట్స్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ తోటి మాట్లాడతాము సో వన్ ఇస్ ఎపిలెప్సీ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ అది ఫిట్స్ బిఫోర్ ప్రెగ్నెన్సీ అది ఒక్కొక్కసారి ప్రెగ్నెన్సీలో అగ్రవేట్ అవ్వచ్చు అది నా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి మనకు ఎక్లాంసియా లేదంటే ఫిట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ హైపర్ టెన్షన్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ నమస్తే నేను డాక్టర్ మీనాక్షి ఆబ్స్టెట్రిషియన్ గైనకాలజిస్ట్ ఫిట్స్ అనేది కామన్ నా ప్రెగ్నెన్సీలో సో మనకి ఇదిలో రెండు రకాలు ఉంటుంది ఒకటి మనకు ప్రెగ్నెన్సీలో బీపీ వల్ల ఫిట్స్ రావడం అది ఒకటి విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్లాంసియా ఇంకొక సంగతి ఏంటంటే మనకు మున్నవే ఫిట్స్ ఉంది అది ప్రెగ్నెన్సీలో అగ్రవేట్ అవ్వచ్చు సో వన్ ఇస్ ఎపిలెప్సీ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ అది ఫిట్స్ బిఫోర్ ప్రెగ్నెన్సీ అది ఒక్కొక్కసారి ప్రెగ్నెన్సీలో అగ్రవేట్ అవ్వచ్చు అది నా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి మనకు ఎక్లాంసియా లేదంటే ఫిట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ హైపర్ టెన్షన్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ సో ఫస్ట్ మనం ఫిట్స్ బిఫోర్ ప్రెగ్నెన్సీది కొంచెం మాట్లాడతాము ఫిట్స్ అనేది ఇట్స్ అ న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్ అదికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి మనకు ప్రెగ్నెన్సీలో ఏంటి ఇంపార్టెంట్ అంటే వాళ్ళు ఏం మెడికేషన్ తీసుకుంటున్నారు ప్రెగ్నెన్సీకి మున్న మెనీ మెడికేషన్స్ ప్రెగ్నెన్సీలో కాంట్రా ఇండికేటెడ్ ఉండొచ్చు అందుకే మీకు ఏమైనా ఫిట్స్ ఉందంటే ఫస్ట్ పాయింట్ అది నువ్వు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు మీరు ఏమైనా మెడికేషన్స్లో ఉన్నారంటే మీ న్యూరోలాజిస్ట్లో కన్సల్ట్ చేయండి నేను ఇలాగే ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేస్తున్నాను నేను ఏమైనా మెడిసిన్స్ మార్చాలా లేదా అది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎందుకంటే కొన్ని మెడిసిన్స్ బేబీకు హార్మ్ఫుల్గా ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీలో తీసుకోకుండా ఉండడం బెటర్ రాద కాంట్రా ఇండికేటెడ్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ మనకు ఆల్సో ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ కొంచెం హార్మోనల్ చేంజెస్ వస్తాయి సో డోజిడ్ వేరియేషన్స్ రావచ్చు మాకు స్లీప్లెస్నెస్ లేదంటే నాజియా వామిటింగ్ వల్ల ఆ మెడికేషన్స్ది కాన్సన్ట్రేషన్ బ్లడ్లో కొంచెం తక్కువ ఉండొచ్చు అది వల్ల మీకు ఫిట్స్ ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీలో రావచ్చు ఎందుకంటే ప్రెసిపిటేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ నో రెస్ట్ ఆర్ స్లీప్లెస్నెస్ లేదంటే నాజియా వామిటింగ్ వల్ల మాకు హార్మో మెడికేషన్ లెవెల్స్ కొంచెం తక్కువ రావచ్చు అది వల్ల ఫిట్స్ ప్రెసిపిటేట్ అవ్వచ్చు దాట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆల్సో మీ గైనకాలజిస్ట్ తోటి మీరు ఇది మాట్లాడడం ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ వాళ్ళు మనం ఫోలిక్ యాసిడ్ త్రూఅవుట్ ప్రెగ్నెన్సీ కంటిన్యూ చేస్తాము వైల్ మనం నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఫోలిక్ యాసిడ్ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో ఖచ్చితంగా కంటిన్యూ చేస్తాము బట్ డోజేజ్ థర్డ్ మంత్ తర్వాత కొంచెం తగ్గిస్తాము ఫిట్స్లో మనం అదే డోజేజ్ త్రూఅవుట్ ప్రెగ్నెన్సీ తీసుకోవాలి ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమంటే మాకు బీపీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా మాకు ఫిట్స్ రావచ్చు ఎందుకంటే సెరబ్రల్ వ్యాసో డైలటేషన్ వల్ల సెరబ్రల్ వ్యాసో కన్స కన్స్ట్రక్షన్ వల్ల కూడా మీకు ఫిట్స్ రావచ్చు అండ్ అది మీ తల్లి జీవితంకు అపాయకరమైన ఒక సిచ్యువేషన్ సో ఆ ఫిట్స్ చూసడం అండ్ ట్రీట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ బీపీ కంట్రోల్లో ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏమంటే వీ షుడ్ బీ అవేర్కి మాకు ఫిట్స్ ఉంది అండ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ మేనేజ్మెంట్ డ్యూరింగ్ ఎనీ టైమ్ లెట్ అలోన్ ప్రెగ్నెన్సీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైనా ఫిట్స్ వస్తుందంటే లేడీన పడుకోపెట్టండి లెఫ్ట్ లాటరల్ సిచ్యువేషన్లో పెట్టండి సో దట్ నో ఆస్పిరేషన్ హ్యాపెన్స్ ఇమ్మీడియట్లీ లెట్ ద ఫిట్స్ పాస్ అవే అండ్ దెన్ టేక్ హర్ టు అ మెడి మెడికల్ సెంటర్ ఇమ్మీడియట్లీ ఇదన్ని ఫస్ట్ ఎయిడ్ సో దట్ ఎయిర్ వే బ్రీదింగ్ సర్క్యులేషన్ మాకు కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది మనం ఫ్లాట్ పెట్టామంటే అదే ఫ్లూయిడ్ మాకు లంగ్స్ లోపల వెళ్ళి ఆస్పిరేషన్ రావడం ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇంపార్టెంట్ టు నో ఒకటి దట్ వీ డూ హ్యావ్ ఎపిలెప్సీ ఆఫ్ ఫిట్స్ లేదంటే మాకు లేదంటే బీపీ కంట్రోల్లో ఉందా అది చూసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అండ్ మీ డాక్టర్స్ను మీ డిజీజ్ వల్ల అవేర్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దాట్ వాళ్ళు మీకు కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో తీసుకోవచ్చు మీ ప్రెగ్నెన్సీ సేఫ్గా ఉండడం వల్ల వాళ్ళు చీ తీసుకోవచ్చు అండ్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఏమైనా క్రాస్ కన్సల్టేషన్స్ కావాలంటే మెడికేషన్స్ అదన్నీ మీకు సలహా ఇవ్వచ్చు థ్యాంక్